самый известный парк Польши. Идеальное место для романтических прогулок, знакомства с природой в центре города и путешествий во времени. Прямо в 18 век. Королевские лазенки. Бесспорная жемчужина столицы. Здесь приятно прогуливаться в любое время года, даже в метель. Прошлой зимой практически по всей Польше не было снега. Зато эта зима выдалась снежной. Приглашаю на вечернюю заснеженную прогулку по этому парку. Яздовский дворец. Замки на этом месте располагались еще с 13 столетия. В 1624 году, недалеко от нынешних лазенок, польский король Сигизмут III возвел барочный Уяздовский замок. Здесь сейчас размещается музей современного искусства. Король Станислав Август выбрал для своей летней резиденции могучий величественный Уяздовский замок, возвышающийся на склоне холма. Великолепная панорама на Варшаву. Что это за замок? А? Какой замок? Уезд теория дома. Дима, мороз, снег. Людей нет. Крупнейший парк в центре польской столицы занимает 76 гектар. Парк получил название Лазенки, Бани и закупального павильона. История королевских лазенок начинается с 1674 года, когда Станислав Ираклий Любомирский вступает во владение имением Уяздов. Он также построил купальни по польски лазни. Павильон, в центре которого находился так называемый грот, а внутри бил фонтан, напоминающий о мифической гипокрене. В 1764 году Уяздов обрел нового владельца. Только что избранный молодой король Польши Станислав Август Понятовский. Образованный правитель, нитель искусств и философии. Он занялся перестройкой купального павильона, в результате которой появилось здание, достойное польского короля – дворец на воде. Станислав Август был большим любителем искусств. Коллекция, которую он собирал всю жизнь, к концу его правления насчитывала 2478 картин. Когда-то здесь можно было насладиться живописью Рембранда, Петсауна, 
полотнами художников Рубинцевской школы. После третьего раздела «Речи Посполитой» коллекция была утеряна. Сегодня можно увидеть всего лишь 10% картин из внушительной коллекции последнего польского короля. После Первой мировой войны тут поселился лидер межвоенной Польши маршал Юзеф Филсудский, а здания лазенок перешли к государству. Большинство зданий в парке было сожжено в 1944 году. Реконструкция парка и дворцов была завершена в течение нескольких лет после окончания Второй мировой войны. Лазенки поделены на Королевский замок 18 века, Романтический парк 19, Модернистский парк 20 века, Ботанический сад, а также аллея китайских фонариков с беседками. Новая оранжерея. Здание было построено в 1860 году. Было предназначено для сохранения коллекции апельсиновых деревьев. Гордостью коллекции были долгоживущие апельсиновые деревья. Их было 124. Сегодня в оранжерее располагаются зимний сад и ресторан в Северном Крыле. В лазенках есть свои правила поведения. Например, здесь нельзя кататься на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах. Также шуметь, чтобы не мешать остальным обитателям парка, белкам и павлинам, и жидкам. Амфитеатр. 18 век был периодом увлечения античностью. На Пенинском полуострове было сделано необычайное открытие. Обнаружены останки трех городов, погребенных в результате извержения Везувия. Это были Помпеи, Геркуланом и Стабии. Так началась мода на античность. Благодаря этому в Лазенках появился амфитеатр. Только в основном он был построен из дерева, потому как лесов в округе много. Амфитеатр был возведен в 1790-1793 годах, украшен статуями 16 знаменитых античных поэтов. Сцена, находящаяся на острове, была создана по образцу древнего Киркуланума. Дворец на острове – один из ценнейших польских памятников в стиле классицизма королевской картинной галереи. Был построен в 17 веке в виде эрмитажа с бани в китайском стиле.
До памятника Шупена мы в этот раз не дошли. Замерзли и промокли. Надеюсь, вам пришлось по душе это мини-путешествие. До новых встреч!